Hello everyone. In this video, we are going to discuss topic if else statement in Python from the unit Introduction to Python. You all must have checked the term wise syllabus which is provided by CBSE for IP. In that syllabus, there are two units for term one. First is Introduction to Computer System, and the next one is Introduction to Python. And this unit Introduction to Python is of twenty five marks. And the concept of if else statement is almost same for all the programming languages. So, from the point of view of examination, as well as from the point of view of getting our or increasing our knowledge, this topic is very important for us. So, let's understand it. If else statement is also called conditional statement, and it allows us to write program to do different task or take different paths based on the outcome of the conditions. To understand this, we will take an example. Let's say there is a robot, jiska naam V hai. To wo condition ke basis pe different different task karega. Agar condition true hai, it means condition agar uske favor mein hai, then it will perform task one. Aur agar condition favor mein nahi hai, that is false. To wo task two karega. Agar condition false hai, to task one nahi karega. Agar condition true hai, to task two nahi karega. Sirf task one karega. So it is going to perform actions based on the condition. और यहाँ पे हमने कंडीशन जो ली है मूड तो अगर उसका मूड गुड है इट मीन्स ट्रू है यहाँ पे कंडीशन देन इट विल स्टडी फॉर सिक्स आवर्स नेक्स्ट अदरवाइज अदरवाइज के लिए हम एल्स यूज करते हैं सो एल्स इट मीन्स मूड इज नॉट गुड देन इट इज गोइंग टू स्टडी फॉर वन आवर ओनली सो इन दोनों में से सिर्फ एक ही टास्क कर रहा है डिफरेंट टास्क कर रहा है बेस्ड ऑन द कंडीशन तो इफ एल्स इस ऐसी सिचुएशंस में वर्क करता है जो भी अभी तक हमने प्रोग्राम बनाए थे पहले वाले वीडियोस में पहले वाले टॉपिक्स में तो उसमें हमारा जो प्रोग्राम था वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा था जैसे हमने सम ऑफ टू नंबर्स किए थे तो सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम सीक्वेंस वाइज बट इफ एल्स में क्या होता है स्टेटमेंट जो होता है एग्जीक्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नाउ वी विल सी द सेंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन द पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट वी विल राइट इफ इफ इज अ की वर्ड एंड वी नो दैट दिस लैंग्वेज इज केस सेंसेटिव तो आई और एफ दोनों स्मॉल लेटर्स में होगा देन वी विल राइट कंडीशन कंडीशनल स्टेटमेंट सबको याद होंगे लाइक ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव और ए इज ग्रेटर देन तो हमें यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने हैं एंड देन कोलन्स तो कोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज देर विल बी अ सेंटेक्स एरर देन वी विल राइट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू जो भी हमें परफॉर्म करवाना है अगर कंडीशन ट्री होगी तो वो हम इफ़ कंडीशन में के ब्लॉक में लिख देंगे ओके सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट विल बी बेस्ड ऑन प्रोग्राम एंड देन एल्स कोलन अगर हमें स्टेटमेंट जो फॉल्स होगी तब हमें क्या करवाना है वो हम एल्स में लिख देंगे एंड यू कैन सी कि मैंने जो स्पेस छोड़ा हुआ है इफ स्टेटमेंट्स में और एल्स के स्टेटमेंट में वो सेम है और इफ है और एल्स जो है वो एक लाइन में लिखे गए हैं सेम स्पेस छोड़ के सो दिस इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन विच इज़ मस्ट इन राइटिंग इफ एल्स ब्लॉक अगर आप इंडेंटेशन नहीं छोड़ेंगे दैन देर विल बी अ सिंटेक्स एरर सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू जो है वो इफ ब्लॉक के हैं और वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी कंडीशन ट्री होगी एंड स्टेटमेंट थ्री जो कि एल्स ब्लॉक का है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी अगर कंडीशन ट्री होगी तो स्टेटमेंट थ्री दैट इज एन एल्स ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट वी विल अंडरस्टैंड दिस इफ एल्स स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स ऑल्सो बट बिफोर दैट वी शुड नो देर आर थ्री वेज टू राइट दिस इफ एल्स स्टेटमेंट फर्स्ट वन इज ओनली इफ स्टेटमेंट वी राइट देन इफ एल्स एंड थर्ड वन इज इफ एल इफ एंड एल्स स्टेटमेंट Now let's understand these statements one by one. So first of all, we have written a program to check whether the given number is natural number or not with the help of if statement. So if statement ki help se ham aise programs bana sakte hain jisme condition ho. Natural number ki kya condition hoti hai ki agar jo number hai wo greater than zero hai then it is natural number otherwise not. So we can see in the program first statement is comment. विच इज़ नॉट रेड बाई इंटरप्रेटर जो कॉमेंट होता है वो इंटरप्रेटर नहीं एग्जीक्यूट करता है एंड इट इज़ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ हैश नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ टेकिंग इनपुट फ्राम द यूज़र इट इज़ टेकिंग अ नंबर जो कि हम चेक करेंगे कि वो नेचुरल नंबर है या नहीं है तो उसे इनपुट लेके इट इज़ स्टोरिंग इन इन अ नंबर वेरिएबल 
लेट्स टेक फाइव एज अ इनपुट विच इज़ एंटर्ड बाई यूज़र तो जो फाइव वैल्यू होगी वो नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी नाउ प्रोग्राम हैज़ बॉट अ नंबर फाइव अब उसे चेक करना है कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं है तो इसके लिए लॉजिक क्या है नेचुरल नंबर का क्या लॉजिक होता है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर नंबर जीरो से बड़ा है देन ओनली इट इज़ अ नेचुरल नंबर अगर जीरो है उससे छोटा है देन नॉट तो अगर कंडीशन फॉल्स है देन इट विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर सो वी हैव यूज ओनली इफ स्टेटमेंट टू चेक दिस बाई द इंटेंटेशन वी कैन सी दैट फर्स्ट प्रिंट फंक्शन इज इन साइड इफ ब्लॉक ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब if condition true होगी Now let's see how the program will be executed in case of this if statement. So सबसे पहले जो program है वो user से एक number as a input ले रहा है So user has entered फाइव Now it will go to the next statement that is if condition. If number is greater than जीरो तो हमने फाइव enter किया है So it will compare number फाइव with जीरो अब इस कंडीशन के दो रिजल्ट हो सकते हैं एक है ट्र्यू इट मींस कि नंबर जो है वो बड़ा है ज़ीरो से एंड सेकंड कैन बी फॉल्स इट मींस नंबर इज नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो तो अगर ट्र्यू होगा तो ये जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इट मींस प्रिंट नंबर नंबर वेरिएबल इज़ अ नेचुरल नंबर ये आपका प्रिंट हो जाएगा एंड इन केस इट इज़ फॉल्स तो ये इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा क्योंकि अगर एल्स स्टेटमेंट यहाँ लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट होता बट हेयर इन दिस प्रोग्राम देर इज़ नो एल्स स्टेटमेंट तो डायरेक्टली इफ ब्लॉक से पूरा बाहर आ जाएगा और ये जो प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगर कंडीशन ट्रू है इट मीन्स वी हैव एंटेड फाइव तो कंडीशन ट्रू है तब क्या होगा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा जो इफ़ के बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम है तो ये दोनों केसेस में रन होगा प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम चाहे कंडीशन ट्रू हो और फॉल्स हो क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट के बाहर लिखा हुआ है तो इस प्रोग्राम को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं वैसे ये फ्लो चार्ट को देख के भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर फाइव लिया है तो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है पहले नंबर स्ट्रिंग है ये एज इट इज प्रिंट होती है आपको पता है स्ट्रिंग देन नंबर वेरिएबल फाइव है इज अ नेचुरल नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंड ऑफ प्रोग्राम तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे नाउ इफ यू हैव एंटर्ड माइनस वन इट इज लेस देन जीरो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस केस में सीधे आपका बाहर आ जाएगा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का और सिर्फ एंड ऑफ प्रोग्राम आपका प्रिंट होगा नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम यूजिंग आइडियली वी हैव रिटर्न दिस प्रोग्राम नाउ क्लिक ऑन रन रन मॉड्यूल एंड नाउ वी आर सेविंग दिस प्रोग्राम एंड लेट्स एंटर फर्स्ट नंबर फाइव एंड प्रेस एंटर की यू कैन सी नंबर फाइव इज़ अ नेचुरल नंबर एंड ऑफ प्रोग्राम नाउ वंस मोर वी विल रन दिस प्रोग्राम बाई एंटरिंग माइनस वन This time only last print function is executed and the output is end of program. जो control है वो सीधे if block के बाहर आ गया जैसे ही condition आपकी false हुई Same will happen when we will enter zero क्योंकि इसमें भी आपकी condition false हो जाएगी zero is not greater than zero and आपका जो last print function है वो execute होगा Now we are not getting any information in case of zero and minus वन कि ये natural number नहीं है तो अगर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो क्योंकि इस केस में जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है सीधे इफ़ के हम बाहर आ जा रहे हैं तो अगर आपको चाहिए कि ट्र्यू के केस में भी आपकी कुछ एक्शन हो और जब कंडीशन फॉल्स हो तभी भी कोई एक्शन परफॉर्म हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो प्रिंट होना चाहिए था कि इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर तो इस चीज़ के लिए हम एज ब्लॉक यूज़ करते हैं तो अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है कंडीशन ट्र्यू होने पर तो आपको उसके अंदर वो एक्शन लिखना होगा इफ ब्लॉक के अंदर और अगर आपको कंडीशन फॉल्स होने पे जो एक्शन करवाना है वो आप एल्स ब्लॉक के अंदर लिखेंगे वो एक्शन तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर सो आई हैव रिटर्न दैट इन एल्स ब्लॉक अब यू कैन सी आई हैव एंटर्ड नंबर ज़ीरो तो इस केस में आपकी कंडीशन फॉल्स थी तो क्या एक्शन परफॉर्म हो गया जो हमें चाहिए था कि नंबर ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर हमें ये प्रिंट करवाना था सो वी हैव रिटर्न दिस प्रिंट स्टेटमेंट इन एज ब्लॉक अब एक बार देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा फर्स्ट वी हैव टेकन अ नंबर उसके बाद जो आपका कंट्रोल होगा वो कहाँ आ जाएगा इफ़ कंडीशन पे 
एंड चेक करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद वो एल्स पे नहीं जाएगा वो सीधे बाहर आ जाएगा इफ एल्स ब्लॉक से इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते ही और देन नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज जस्ट आफ्टर द इफ एल्स ब्लॉक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा दैट इज एंड ऑफ प्रोग्राम एंड अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है राइट right? अगर लाइक like आपने ज़ीरो uh, ही एंटर कर दिया है तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स तो फॉल्स के केस में क्या होगा इफ़ वाले ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं इट विल डायरेक्टली कम टू एल्स ब्लॉक और प्रिंट हो जाएगा आपका प्रिंट नंबर ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम वाले लास्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा यानी कि पूरे इफ़ एल्स ब्लॉक से बाहर आ जाएगा फाइन सो आई होप ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये आपको हेल्प कर रहा होगा समझने में इफ एल्स स्टेटमेंट्स को नाउ दी थर्ड वे टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ एल एफ एंड एल्स दिस मेथड इज यूज वेन वी आर हैविंग मोर देन वन कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंडीशन वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर एग्जाम्पल दिस इज अगेन द सेम रोबोट वी दैट टाइम ही वॉज हैविंग ओनली टू मूड्स गुड और नॉट गुड but this time he is having three types of mood one is good second one is okay and third one is not okay or we can say bad so in such cases we should use if elif else statements so that first condition can be expressed using if statement second condition can be expressed using elif as a third condition bhi hai to dobara elif और जब इन तीनों कंडीशन में से कुछ फॉलो नहीं हो रहा है तो वो हम लास्ट वाला जो एक्शन होगा दैट विल बी एक्सप्रेस यूजिंग एस सो वी आर गोइंग टू सी दिस एग्जांपल इफ इज मूड इज गुड तो इफ स्टेटमेंट से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड एक्शन विल बी जो इफ के अंदर स्टेटमेंट होगा दैट विल बी स्टडी फॉर सेवन आवर्स प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके हम कर सकते हैं स्टडी फॉर सेवन आवर्स एल एफ के लिए हम करेंगे ओके okay जब होगा तो एल एफ मूड इक्वल्स टू ओके देन स्टडी फॉर फाइव आवर्स दिस इज द एक्शन परफॉर्म एज मीन्स गुड भी नहीं है ओके भी नहीं है तो ओबियसली बैड होगा देन ही विल स्टडी फॉर ओनली वन आवर सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन सो इफ यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम विच विल डिस्प्ले रिमार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट के मार्क्स हंड्रेड आए देन ही हैज गॉट द हाइएस्ट मार्क्स अगर नाइन्टी आए तो सेकेंड हाइएस्ट अगर 80 आए हैं तो रिमार्क आपको देना है थर्ड हाईएस्ट और अगर इनमें से कुछ नहीं आया दैन ही हैज़ सिक्योर द लास्ट पोजीशन या फिर आप और के लिए बना सकते हैं 50 मार्क्स के लिए 40 मार्क्स के लिए देन इन सच सिचुएशंस वी हैव टू यूज इफ एल एफ एंड एज सो लेट्स राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम वी विल राइट इफ मार्क्स इक्वल्स टू इक्वल्स टू हंड्रेड देन कोलन देन ही हैज़ गॉट हाइएस्ट मार्क्स वी हैव टू डिस्प्ले इट सो वी विल राइट इट इन print function we will use print function to display these he has got highest he has got second highest so in the same way we will use elif we can use uh, as many elif as required aur agar student ke aise marks aaye hain jo inme se kisi bhi condition ko match nahi kar rahe to kya action perform hona chahiye kya print hona chahiye that can be mentioned in the else block now we are going to create a program for this statement we are going to create a program to check whether the given number is positive negative or zero to so positive kab hota hai jab number zero se greater hota hai this is first condition negative ka print hoga when it is smaller than zero aur jab inme se koi bhi condition meet nahi ho rahi hai it means number is not greater than zero and even not less than zero to so, iska matlab hai ki number obviously zero hoga to hum else ke through ye last action perform karwa sakte hain print number is zero नाउ वी विल सी कि ये जो स्टेटमेंट से कैसे फ्लो होंगे इफ एल एफ एल्स यूज करके पहले ही सबसे पहले नंबर इनपुट होगा लेट से वी हैव टेकन फाइव एज इनपुट उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा इफ कंडीशन मैच करेगा फाइव इज ग्रेटर देन जीरो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का जो स्टेटमेंट है इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है नंबर इज पॉजिटिव ये एग्जीक्यूट होगा और अगर इन केस कंडीशन फॉल्स हो गई इफ के साथ जो हमने कंडीशन मैच मेंशन की है अगर वो फॉल्स हो गई 
तो वो इफ़ के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है नंबर इज़ पॉजिटिव वो उसे प्रिंट ही नहीं करेगा वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो सीधे एल एफ वाली कंडीशन के पास आ जाएगा दैट इज़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब वो इसके अंदर वाले स्टेटमेंट में जाएगा दैट इज़ नंबर नंबर वेरिएबल इज़ नेगेटिव बाई मिस्टेक आई हैव रिटर्न हेयर पॉजिटिव ओनली बट इट शुड बी नेगेटिव सो इट विल प्रिंट नंबर इज नेगेटिव एंड देन अगर इन केस ये वाली कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो ना ही एफ स्टेट इफ के अंदर वाले स्टेटमेंट में जाएगा ना ही एल एफ के अंदर वाले स्टेटमेंट में जाएगा इट विल डायरेक्टली गो टू एल्स तो अगर ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स हैं सो इट विल डायरेक्टली प्रिंट नंबर देन जो भी हमने नंबर एंटर किया है इज ज़ीरो आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस इफ एल एफ एल्स स्टेटमेंट इट विल कम आउट ऑफ दिस ब्लॉक और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा लाइक हेयर इट इज प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम तो ये प्रिंट हो जाएगा इन केस हमारा इनपुट नंबर जो है वो फाइव है तो हमारा सबसे पहली इफ़ कंडीशन चेक होगी फाइव इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो यहीं पे आपकी इफ़ कंडीशन मैच हो गई सो इट विल प्रिंट फाइव इज पॉजिटिव अगर पहली कंडीशन आपकी मैच हो गई है तो इट विल नॉट चेक एल एफ सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन साइड एल एफ ब्लॉक एंड इवन इट विल नॉट गो टू एल्स ब्लॉक ऑल्सो तो जैसे ही अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन जो इफ में मैंशन है वो मैच हुई तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है जो भी एक्शन है वो परफॉर्म होंगे और फिर एफ एल एफ एल्स ब्लॉक से बाहर आ जाएगा कंट्रोल और उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन दिस केस एंड ऑफ प्रोग्राम है तो एंड ऑफ प्रोग्राम आपका प्रिंट हो जाएगा नंबर फाइव इज पॉजिटिव और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम वी हैव रिटर्न एंड रन सो यू कैन सी एंटर द नंबर लेट्स से फाइव एंड नंबर फाइव इज पॉजिटिव एंड ऑफ प्रोग्राम राइट नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वंस मोर एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू एंटर नंबर जीरो एंड वी विल गेट द आउटपुट नंबर जीरो इज जीरो एंड ऑफ प्रोग्राम बिकॉज एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड लेट्स रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन एंड दिस टाइम फॉर अ नेगेटिव नंबर सो आई एम गोइंग टू एंटर माइनस फाइव एंड प्रेस एंटर की बट दिस टाइम वी हैव गॉट एन एरर यू कैन सी कि पहले एरर नहीं आया था ये रन टाइम एरर है क्योंकि पहले वो एल एफ ब्लॉक में गया ही नहीं दिस टाइम इट हैज़ मूव टू एल एफ ब्लॉक एंड वी कैन सी इंस्टेड ऑफ प्रिंट वी हैव रिटर्न R I N T. This spelling is wrong. So I am now I am going to correct it. Yes, I have corrected and again click on Run module. Now we will enter the number that is minus five and press Enter key. Now we can see the output number minus five is negative and end of program. If else statement को समझने के लिए हमें बहुत practice करनी पड़ेगी इससे related हमें प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे उससे पहले हमें एफ एल्स के जो कोड है ऐसे कोड्स जिसमें एफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं उनके आउटपुट फाइंड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए इससे हमें एफ एल्स का यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम फाइंड द आउटपुट या फाइंड द एरर की प्रैक्टिस करेंगे सो दिस मच फॉर दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर लूप और जल्दी हम इम्पॉर्टेंट एम फॉर टर्म वन भी डिस्कस करेंगे सो स्टेट यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो